花园委员到达老城区，哎呀，真的心里特别激动。平时都只能在视频上看见，今天终于看见他了。呃，记者，今天来这个玉门老城区逛一下。好多人说那么快就到玉门了吗？这里是老城区，离新城区还有七十公里。我的快递啊在新城区，出去看一下吧。外面这个雪景超漂亮的，昨天。身体太累了，今天睡晚了，加上一些忙于一些琐事，先去洗脸刷牙，吃饭。啊。啊。我可以进来吗？可以。你好。哎呀，<笑>我是你的粉丝啊。啊、哦，你好你好。今天没有出去吗？啊。你今天没有出去吗？我我刚起床，昨天昨天很晚睡。啊。我是看了视频我找过来的，哦、我昨天一直在那个路口、嗯、等了你一早晨啊，我说太大的雪了，我害怕你来找不见方向。你请坐，我是这是东道主了，这就终于把你找见了。哦，嗯，起床了，外面是一个炼油厂，昨天晚上就住在这个，这个像招待所吧，应该是啊，三山区啊。招待所挺便宜的，这个房间才四十块钱。今天呢，打算去那个中国的地口井啊，那个地方挺出名的，和这位阿姨一样嘛，就一起去看一下吧。走了，我们去看一下吧。我先洗个脸，刷个牙，刚刚起床。我我我在这给他们说几句，他们都一直让我联系你，怎么样跟我交啊？各位粉丝可以说吧？可以可以。各位粉丝大家好，我终于找见委员了。啊，大家请放心，我会照顾好他的。哎、嗯、呀，好热闹！吃饭去了哦，今天这个天气可以啊。这里是个炼油厂啊，旁边。对，我我把你等会拉到炼油厂去。我给你拉到门正门上了，你吃。哦、啊。哎、啊、哎呦，我先请你吃个饭吧，出去。不吃，我吃过了。啊，没事，再吃完饭了我才过来。你吃了没？我我没吃。早上没吃。对，再再吃点。那就吃牛肉面吧。啊，走，我吃。我吃过饭了。啊，再吃一下。啊、我不吃，我吃完了。我吃早早的，不能吃。不能当吃。大叔，这就是吃东羊肉，你就吃个牛肉面。啊。对呀，这就是委员。啊，你好，你好，你好。啊，你好。<笑>坐着，坐着，好了，坐前面，坐前面你方便点。好的，好的，谢谢。你坐着不用客气啊，上，哎，没事，没事，啊，上去没事。这是有雪，哎，没事，上去。哎呀，这个，你这，后面拉到炼油厂上看一下这张子。嗯、哦、嗯。吃完了还得去吃饭，咱没吃饭。嗯嗯。后面那个解放门的那个牛肉面馆还开着没有？那个开着呢。开着呢啊。嗯。昨天下的雪，马路上这个雪还没化，阳光明媚啊，这个大太阳晒着非常舒服。哎，你好，哎，你好，你好，李月，你就是刘月。哎，你好，你好。哎呀，你好，你好，你好，哎呀，我我天天看你视频，看着都这，你今天昨天刚才我才在家里，我只看，哟，你在老师吃的？对对对对。老师的。哎，我看见你车子没吃。呃，没骑，我是坐他当地人的车过来的。哦哦，这也是当地看我视频的。哦，对对对，我也是给看你视频。我不是昨天你在东站吧？我们这在东站，哦、你是那边的。哎，我是看你在东站，你你你就是到老城出来的。哦，好。哎，我今天我看一下，这刚躺在床上，我看你视频。我说这是、哎，我也是看，我说哟。当地的工作人员在清理这个雪地啊，今天出太阳了。哈哈，都啊，再见，我去上面了。到上面吃的啊？对，去上面。啊，去看一下。哎呀，好了，有有有机会再约，再见，再见。好、啊，再见，再见，再见。牛肉面吃一碗。他们吃过了，吃了面再去看油井。新鲜面的牛肉面加点这个辣的。小一点，筷子来一双
哎呀，热腾腾的牛肉面，终于又吃上了啊！给这个面搅拌一下，哇！尝一口这个汤，嗯，好鲜！第一口面是最爽的。那里这个土豆丝、小菜，开胃了啊！张记的叔叔阿姨真的太热情了，刚起床就遇到了他们。哎呀，吃了一碗面，哎呀，冒烟了，里面好热呀，吃的我热死了，忙把它灌回去。去买瓶水啊！现在大家看到的这家油厂是一九三九年建立的，这个地方相当有故事啊！大家可否记得铁人王进喜啊？从小学的书本上就能学得到，从小啊就记忆犹新啊！今天呢、啊，终于来到了他曾经工作的这个地方，他本人呢属于赤鸡人。工作呢，在这个这里工作，至今离这里很近了，也才几十公里吧。今天呢，下雪天，来到了这里啊，天气也非常的好，可能就是为我啊出的太阳嘛。啊，当地的朋朋友友、叔叔阿姨啊，带我这里来看一下，带我领略一下这个老城区的名胜古迹啊，也非常的感谢大家。李元祥，你到运呃到新市区，就是那。那个啥，你你那帐篷能到吗？呃，应该快到了吧，但是还有好几个快递没有到呢。你没联系一下吗？呃，没有，他那个还在路上呀。哦。在，因为这几天他是双十二嘛，可能堵车还是什么。哦。车被堵住，堵住了。嗯、哦。就慢慢走吧，反正离那里还有七十公里，七十公里要骑两天。你你正好你还路过王进喜的故乡。对啊、嗯，可以去看一下。哎，去那一里路，那个那边哦，那一条路上就、嗯、就不那个啥了，就不不不寂寞了。像四零四呀，那是咱们国家的。昆明的四零四是什么基地？核试验基地啊。那是核，那是那个是那个我们国家的核基地啊。核基地嘛。核基地啊。嗯，四零四，你都从那个地方过。对，去看一下可以。对。终于来到了。市中心呢？准确来说，这边属于现在应该属于镇了。呃，老君叫镇了。啊，对，现在变成镇了，属于镇中心了。这边人就热到热闹了。这边清理雪的都是当地、啊、居委会发动的清理雪行动啊！哇，这个雪、啊、好厚好厚的。你人要不要下来啊你？啊，不用下来，不用下来。这个里边就是市场卖啥的都有了，啥都有了。嗯，来看一下这边美丽的峡谷风景，看一下这山下面啊，非常壮观。下面这个洞有没有看到啊？我听这位阿姨说，这个洞啊，是因为以前的条件啊非常的艰苦啊，没有砖头盖房子啊，王进喜啊，他们这些先辈啊。都是住在这种洞里面的，好久好久没有踩雪地了。记得小时候还有雪，长大了就没见过了。哇，这边更漂亮哇！今天算是来对时间了。这个雪景啊，感觉好壮观的。山下面人比较少了，去下面看一下。怀念一下，但是我感觉今天这个风景应该比平时啊更好看，有那个雪景。我们常年都在这个山里边委员工作，你像这个，这一个平台你看见没？啊，对，这个平台都是我干下的活，对吧？哦，就这这对面吗？啊，这个平台，这都是我们干下的活。以前这个洞里面全部是他当地工人住的吗？对，工人住。哦，这应该洞里面应该也挺保暖的。
应该说是挺棒的，因为我没爬过山。<笑>对，对于我们现在的人说，住这个洞还是挺有意义的，但是对于当时的人说的还是挺艰苦的。就是的，就是我在你们呃视频里最出艳那段。北国风光，千里寻风，万里雪飘。江山如此多娇，已无数英雄尽折腰。我说，委员就是那个英雄。对你，您这个以前当老师，这个功底还在。<笑>我在你的评论里说，最多的就是这个。对，委员就是英雄。没有，没有，没有，没有，没有，我就是。分享一下生活记录。哎呀，你在青海拍下的那个，在那个桥洞子上面那个啊，我真是一直扶着看完的。哪个桥洞？就在那个桥底下，不是？哦，我知道了，哦、就是那个，就是前往青海的路上是。看了一只这个鞋，看了一只那个鞋，不是？哦，对对对对对对。哎呀，那个不小心啊，踩到那个河里面了。踩到那吃冰的那个，看上那个啊。我看到就是你哦。啊。幸幸幸亏，幸亏那里那里房子废弃里的有那个鞋子可以穿。对，那里那里被那个泥石流啊给冲掉的，所以那里就不住人了。原来是一个矿场，好像当地人住的。因为你跑过青海，那所有的那个取水的呀、啊、住下的房，那都是我们搞了建筑待过的地方。哦。大家现在所看到的就是中国的第一口油井啊，这个设备也是当年完完整整保留下来的，只不过现在这个漆啊是后刷刷上去，以前是没有漆的。就在这个老君庙旁边啊，发现了中国的第一口油井啊，非常的有纪念意义了。今天这个大雪天来开的这里啊，相当的不错。哎，今天算是。来对时间了，看到美丽的雪景，心满意足。看一下简历，去看一下王静喜的曾经住过的，算是窑洞啊。这个铁桥应该是当年留下来的，生锈了。对呀、啊，这个山也挺特别的。嗯、那个地方还有。哎呀，爬一下楼梯啊，挺累呀、啊。他这个现在是用这个铁门锁掉的，曾经开采石油的鞋背，就住在这个洞里面。里面还有那个雕刻的东西、啊，应该是。挺保暖的洞里面，但是冬天的话也挺冷的。以前生活的痕迹啊，这个黑黑的都是烟熏熏出来的。最早的石油工人就是在这样的环境下打出的中国第一口井啊。我感觉仿佛让我想到了当年人们在这里工作的场景，想象出来的。洞里面就是这样子的，现在进不去了。西河坝窑洞遗址，来来一起吧！阿姨阿姨来一起吧，合照。哎，同学，你不照一个吗？没事，我们到到那边照一下。这能不能照地下？你爬地下，爬地下。我不爬，我不爬。爬下，爬下，爬这吗？这太严肃，跟小老头儿一样。没事。这就照上了吗？还是照不？对，已经那个录像了啊。这个地方相当有纪念意义啊！当年就是前辈啊，就住在这种洞穴里面，属于窑洞嘛，在里面生火做饭，来在这里工作的，应该是这样子。就是这样子啊。我觉得挺挺有劲的，我刚看了里面那洞穴里面啊，全部是黑烟熏过的那个痕迹，就说明以前在里面做饭的那个。西西河坝有的遗址，嗯，挺好。今天这个算是来对时间了。就是，语言到这儿来啊，其实真的。
，我内心特别感动。委员就具有铁人的这种不怕吃苦的精神，为委员点个赞。没有没有没有，这阿姨人太好了，谢谢谢谢你们今天能带我来这里。漂亮啊！今天非常谢谢当地的叔叔阿姨啊，带我来这里来参观一下。从这个楼梯啊爬上爬下的，我都爬得七彩七彩。你们这个身体啊真好。今天呢就在这个中国第一颗游艇啊，游张合影啊，非常的幸运。说也需要说两句啊。欢迎委员到达老城区，哎呀，真的心里特别激动。平时都只能在视频上看见，今天终于看见他了。还、哎、感谢委员把这些文化都传承了。没有没有没有，不好说，不好意思。今天天色很好，到这个日本老师说，这个老君庙，这个这个地方就是站着看看，还挺好的，景色挺美的。对对，主要就是今天这个天气相当不错。祝大家都平安健康。<笑>都平安健康。啊<笑>、嗯，就是祝我们委员的。呃，这个工作越来越好。好好好,好，啊，好嘞。哎，现在回去了，不少点伤害，每个人都不容易。这是我在你评论里边也是出现比较多的一句话。对对对对。你这人不是在那个弹幕上面、弹幕上面骂你啊？嗯。我就挺生气，我说你不看可以走开，啊，你多点包容，少点伤害，每个人都不容易。哎，这个东西我已经习惯了，就是。当你在低谷的时候，你会在意；当你在高高端的时候，你也不会去理睬那些声音了。你看，你每次出来，他都他都是那几句话，一直都在那刷存在感的呢。哎呀，有意思吧？也是，我也是人嘛，也也有做的好的，也有做的不好的。那做的不好，别人说两句，也就也就让了别人说两句，也正常。我说他的岁数还那么轻，他正是在成长的时候，怎么能做到十分完美？你也做不到十分完美，你还说他？其实也能做，只不过，只不过呢，也就是记录一下自己的生活记录，也能把自己不好的东西去掉，也可以。但是呢，也不想活得那么累。<笑>但是我觉得他不能做，因为他说那个话就绝命，就证明他干不成事情。所以人一定，像你的这种，为什么那么多人都接受，都喜欢你？就是因为你做出了自己的风格，所以一定要做，保持住，不要做墙上的芦苇，没风刀，做自己就行了。对。玉门市位于海拔两千七百米左右，四季干旱少雨，市区戈壁滩包围着。玉门呢，也是因为石油而兴的城市，也是因为石油而衰的城市。一九三九年开发是中国第一口油田，玉门也是我们王敬喜的家乡。小时候读书就有介绍，石油呢是玉门的支柱产业。随着石油产量的慢慢减少，人口从最多二十多万，慢慢变成现在不到两万。当年这里出名是因为石油，现在出名因为这边的房价便宜。主要是您太热情了，我拒绝不了。不能拒绝。感觉跟我那个真诚的善良，跟我，我跟我老妈一样，那种感感觉。我就跟你说了，我看你在青海拍那个，那那个视频真的，我一直都是哭着看完的，流着眼泪看，看完的。哎呀，我说这个孩子太苦了，这个，难怪每个时代都会出英雄，确实是如此。从上面那边上来，从这边就下去，还是在这个市里面跑的呢。对对对、啊，那个是上行道，这个下面我们这种下去是跑的下行。哦、嗯，就这一条路就把这个老城区就整个就转完了。转完了。啊，老城区就这一点好，不会跑特别多的麻烦路。啊，哎，这里也有那个。哇，这就这还是老君庙，奥克庙。这个、嗯、这个石油是在开采吗？嗯，开采的。这好，那这是正常。这是个小井啊，这个。我纸纸笔呢，不都是圈的？跟我上次看到那个磕头的石油井比较大嘛，它这个小一些。嗯，下次开启。
看一下这个石油井，层位 T 二，深井一千五百七十二米，这种属于深井啊，有的油井啊，很浅很浅的，源源不断的石油。地下面这个雪也非常的厚，这个雪啊，踩起来非常脆，很舒服。下面就是老城区了。来玩一下这个雪啊！其实我很想踢一脚这个树啊，掉雪下来，来一脚。哇，非常的浪漫呀、啊！这个雪，这个好玩。<笑>哎呀，阿姨陪我这个公园来转一下，这个公园刚刚清理的这个雪地。铁人王进喜，石油英雄啊！一九二三年到一九七零年，这个公园呢叫石油公园，挺大的，建设的也相当好，非常有意境啊！这个公园漂亮啊，下雪。来到了玉门市的老城区的市中心了、啊，这里有一个红绿灯，全市就这么一个红绿灯，但是这个红绿灯好像目前是没有在使用的。这里属于、啊、最热闹繁华的地方了。衷心的祝愿你啊、哦，这一路平平安安的，身体健康。谢谢谢谢。呃、也真的不要太太也不受罪，太受罪我看着真的心里好酸哟。有时候有时候路上也是没有办法。哎，对。哎，也希望自己过得舒舒服服。对，这路上。你想，你到了新城区以后，新城区要比这大的多的多了。对。你再去转这个，看那个买个棉鞋呀、啊，什么东西的，适应在新疆里面。对。哦。新疆应该也没那么快，但是过年之前肯定能到。对，那你打算这一路，你你这个目的地就直奔新疆了？对对对。嗯，那边会越来越冷的。阿姨，给您看一下，等一下晚上有空的话，大家一起吃。哎、呃，不吃不吃了，你不管了。你你要你要是想在这吃啊，薇、啊，你就在这，你看你想哪个地方吃，你吃完就直接朝下。就到了你住的。我知道，我知道，在晚上一起吃一点。不吃了，不吃了，你不吃一点吧，吃一点。不吃了，不吃了，谢谢你。你自己转着看，你想到哪吃你就自己吃，我我我就再不管你了啊。你自己能跑下去不能？可以可以。跑下去你就你因为你做的这个自媒体，你得有自由的空间啊。没事没事。该转的转完了。你就吃饭那些你不管了，我也不管你了，再见。你就你就自己转着。谢谢你谢谢你。不用，再见了啊，婆婆。再见了啊。对了对了，谢谢你。真的太辛苦了，这段时间。不辛苦，不辛苦。呃，就是可能你真的还是很激动的，说实在的，一直都关注着你的视频。嗯、你一会儿你到这儿想吃什么，就在这一条街，再没有。嗯。这个就是那个地方，原来有一个卖馅饼的，反正是挺有名的。嗯嗯，你要感谢。这里晚上热闹吗？热闹。我那我得晚上来转一下。哎，今天晚上特别热闹。这白天也开了，开、嗯、对，晚上晚上特别好。嗯，所以为啥我说到这我就再不陪你？这后面也都是卖吃的呀。啊、嗯，虽然是好多都没开门，就把时间给你了。你让我自由了。让让我想起了我老妈。啊，那看见你们都是孩子那一辈的人非常非常亲切。就是。要不然我今天有可能我就就不出来了。看到你那那么的紧，我也没有没有办法拒绝了。对，出来吧，出来转转了，你尽量就是干你自己想干的事情。也浪也浪费了你们一下午时间。没事，正好我也现在我都退休了，我现在也没干活。呃、嗯，老白是今天正好休息，他晚上上班、嗯。嗯，他在公安局呢。嗯，嗯他晚上要上班、嗯。所以委员我就再不陪你了，你直直朝下就知道了啊！你到铁人了。嗯过去就是我我下去吧，嗯、我下去拿拿一下那个数据线。那就是把你送上去、嗯。我我拿一下数据线，再、嗯、等晚上。你等会你晚上你自己再上来。对对对，嗯、晚上我过来逛一下。晚上上来以后还比较好，白天因为你看不来有什么。是的。啊，这就就这么大点地方，你就好，这就一下子把你领到你就知道。嗯。
上来，不要骑车。哦，对，就走上来呀、啊嗯。哎，对，走上来。对，这就不骑车。你走上来就行。好、嗯。也非常谢谢你们，对呀，对，非常谢谢你们。放一个，放一个。从这上去的时候，就从这上，人行道上走，这就是滑，这就是滑，他把车车祸。你看看这个大坡有多大？你看。对对对对，好，好走。谢谢。好的好的。好了啊，委员再见啊，我们走了，因为你叔叔要上班了。哦，好的好的。啊，再见啊啊，好。上去的时候一定走人行道啊！好的好的。哎呀，回去了。这个车先过去，车辆也得多。我现在先回到住的地方，给我的手机啊充上电。晚上的话再出去逛一下。哇，这里好漂亮的，这个对面就是绿油厂。住在这个屋子里面，我刚刚出去逛了下油井啊、公园啊，还有猎油场、啊、附近转了一下，晚上再去市场逛一下吧，休息一下，给手机啊充一下电。今天中午起床的时候，有一位当地的阿姨啊，就找上门来了，说要让我。带我去附近看一看，刚开始我还不好意思啊，后来因为太热情了，这种热情让我想到了自己的家人，想到了自己的亲戚朋友，就好比过年去拜岁一样，亲戚那样的热情，长辈那种呵护啊，在外面旅行的路上，总能遇到好心人、淳朴善良的人，也让我非常的感动。欣慰，昨天秉着寒冷的天气啊，冒着雪来到了这里，但是这里的人们啊是很温暖的，让我体会了人与人之间的那种温暖，非常感动。晚上的六点钟啊，充好电了，然后现在关灯，出去吃个饭啊、哦，肚子已经挺饿的，今天逛了一天了。先去上个洗手间，本来想请当地的叔叔阿姨吃个饭的，但是他们上班去了，上个洗手间再出去。天色已晚，太阳下山了，今天出去大街逛一下。乌漆嘛黑的，这个屋子里面有那个供暖系统啊，非常的保暖，还是，哎呀，到外面就非常的冷啊，冰雪天气，我就不戴手套了，那个手套戴着比较麻烦，白天的时候戴出去也没什么用着。玉门老城区比我想象当中还要繁华、热闹。我住的那个地方非常冷清啊，就那么两三家吃饭的。真正热闹的是离我两公里之外的山上面，那边吃喝住，而且非常多。现在就前往那里去吃晚饭。走了十几分钟，两公里左右，终于走到这里吃饭的地方了。这边是老城区最繁华的路段了。待会我回去的话，看一下能不能打个车吧。实在太冷了，加上这个路呢，非常的滑呀。走在旁边还好。哎，这里有一家火吧。永华火吧，美食欢唱，看一下有什么好吃的啊、哦，吃点暖和的东西。进去逛一下，买一双手套。这里有这个，我那双手套啊，那个不是那么保暖的，弄湿。
看一下啊，这里有一家砂锅，绝味砂锅，吃点砂锅，然后吃点手抓吧。等一下回去吃手抓，看一下。吃一份砂锅，哇，这个分量好足啊！上面全部是肉、香菜，还有麻花。看一下下面，哦，谢谢。啊，还有一份黑米粥啊，还是热的。开吃了，开吃了。哎呀，肚子饿了。本来想在这个农贸市场买一双冬天的鞋子，想了想，我还是去那个玉门新城区那边去买吧，那边比较多一些。番薯粉，我想起了老家的番薯粉，老家的番薯粉，纯番薯做的。这个怎么卖的？啊，送一点。来，给我来一斤。现代技术炒制而成，原料很是，哎呀，热腾腾的是。饱满，它是一个纯天然的休闲食品。来一斤。这里的栗子绝对是原色，绝不添加任何上色剂。上色剂。是一个这个百栗，热的好吃啊。打算下去去下去吃那个手抓羊肉吧。刚刚吃了一份砂锅没吃饱，去下面吃手抓。这里没有手抓。这里晚上还是挺热闹的。刚刚买了点栗子，还有是鸭翅，晚上可以当夜宵。我现在打算去下面吃一份那个手抓羊肉吧。这里晚上也人也挺多的。本来啊，这里有一个那个面包车的，可以坐车下去，但是今天这个面包车好像没有啊，我再等一下吧，看一下能不能打个车下去。因为这里走下去的话有两公里多，差不多要走十几分钟。上来的时候特别的慢，而且这个路面啊结冰特别的滑。看一下吧，等一下，看看有没有车。这里有一个非常可爱的雪人，哎呀，这个雪人对待挺好的。这里挡不到车呀，哎呀，这里还有一个背面，微笑的雪人，只能徒步回去了。走回去啊，稍微轻松一点吧，下坡，但是下坡有点危险，特别这个楼梯特别的滑，当心一点。哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，走了两公里多，终于走到这里吃饭了。刚刚那个砂锅啊，没有吃饱啊，所以再来吃一份这个手抓羊肉。哎，太不容易了，这里打不到车呀，只能一步一步走下来，把我身体都走热乎了，但是手还是很冷。哎，看一下，看一下。来了来了，一斤的手抓，看上去就非常美味。喝点这个开水，哎呀，把这个帽子给脱了，哎，手洗干净了。这边弄两个地儿，这边这边这边不走，啥？剪毛的是？来这个手抓。嗯，还是的，昨天那个味道，稍微有点冷啊，天气冷，这肉冷的很快。卖卖卖，一个四十八，四十八。还是吃这个羊肉酸。这
这个曲线是。等一会儿，一再两一再，吃这个手抓，必须上手，要不然都没什么味道。哇，这羊肉吃了，再吃其他羊肉。感觉就不好吃了，来酒泉了，尝一下这边。到时候去那个下面那个乡镇啊，叫金什么镇啊，那边的羊肉也挺好。看起来非常肥啊、哦，吃起来一点都不肥，不油腻。哎呀，室外室内两个天气啊，时间不早了，快九点了。今天回去、啊、剪视频，然后睡个好觉，然后明天的话有可能就离开这个老城区了，去七十多公里之外的新城区。大货车的天地啊，这边。哎呀，外面真的是冷啊！招待所，哇，这里进去，进房间就不冷了，因为这个，在这边房间里面是有暖气的那种。哇，出去的时候钥匙忘记拔了，这里住的人还是挺多的，把灯开起来。啊，今天买了。好多好多吃的，还有买了一一双手套，这个手套要重新多带一双，因为有时候弄湿了就可以换一双。今天刚买的，挺好的。哎呀，打算去洗把脸、刷个牙。这屋子里面非常的暖和，因为这里面有这个暖气啊，这个是暖气啊。我也不太懂这个北方这个是不是叫暖气啊。应该是了，房间里面就不冷了，把这个外套给脱了，我去洗把脸，刷个牙。来洗手间刷个牙，这边有这个热水啊，热水、冷水一起开。哎，这里是热的。洗完脸，刷好牙，现在是晚上的十一点钟了。这个屋子里面真的是好暖和，好暖和的，舒服。明天不出意外的话，就前往。玉门市新城区，这里是老城区啊。这边天气有点冷，而且呢，海拔稍微有点高啊。去新城区的话，海拔比较低，离我这里好像有八十多公里。明天期待一下啊，现在时候不早了。接下来的路呢，希望能够顺顺利利的，因为我这个睡袋啊掉了吧？哎呀！我去，我以为做到什么东西了，我以为，因为我的睡袋掉了嘛。接下来路了，要么就是住旅店，要么就是找那些废弃的房子，可以打地铺的，可以打地铺的，垫一个防盗垫就这样睡了。要不然接下来怎么办呢？只有这么办了。今天住在这个旅店的人啊，特别特别的多，特别的吵。
，我们也该该进行弄视频了。昨天晚上弄到凌晨的六点钟、七点钟了才睡的，睡了几个小时。中午呢，遇到了那位阿姨啊，带我去这个马棚区逛了一下。好了，话不话不多说了，我们明天再见，晚安。